আজকে আমরা অনুশীলনী সাথে খ এক নাম্বারটা গুণ করো শিখব এক নাম্বারটা আছে বিশ গুণ দুই দশমিক চার গুণ্য আছে বিশ আর গুণকে দুই দশমিক চার তাহলে আমরা একটু একটু সাজাই দশমিক দিয়ে যখন কোনো গুণ করব তখন আমরা দশমিক ধরব না দশমিক বাদ দিয়ে তারপরে আমরা গুণ করব তাহলে এখন আমরা গুণ করি চার শূন্যে শূন্য চার দ্বিগুণে আট প্রথম ঘরটা বাদ যাবে তারপরে দুয়ে শূন্যে শূন্য দুই দ্বিগুণে চার এখন আমরা যোগ করব এই শূন্য এই আট এই চার 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 বসে কয়েক ঘর আগে দশমিক এক ঘর আগে তাই এক ঘর আগে দশমিক আমরা জানি দশমিকের পরে শূন্য থাকলে সেটা গণনা করা হয় না তাই আমরা শুধু আটচল্লিশ ধরব এরপর হচ্ছে দুই নাম্বারটা চল্লিশ গুণ এক দশমিক আট এক দশমিক আট আটে শূন্য শূন্য চার আটা বত্রিশ একটা বাদ যাবে একে শূন্য শূন্য চার একে চার তাহলে কি করবো এখন আমরা শূন্য শূন্য এই দুই চার আর তিনের সাথে যোগ করলে সাত কয় ঘর আগে দশমিক এখানে শুধু এক ঘর আগে এটাও আমাদের বাহাত্তর পেয়েছে দশমিক পরে শূন্য ধরবো না তারপর হচ্ছে পঁচিশ গুণ এক দশমিক চার তাহলে কথা হলো এখন আমরা গুণ করি দশমিক বাদ দিয়ে চার চার পাঁচে বিশ চার পাঁচা বিশ চার পাঁচে বিশ হলে বিশে শূন্য হাতে হচ্ছে দুই তাহলে চার দিক গুণে আট আর দুই কত দশ এক ঘরটা বাদ যাবে প্রথম ঘরটা তারপরে আমরা এবার এক দিয়ে করি পাঁচ একে পাঁচ দুই একে দুই এরপরে শূন্য এই পাঁচ দুই আর এক কয় ঘর আগে দশমিক এক ঘর আগে দশমিক এটাও আমাদের শুধু পঁয়ত্রিশ হয়েছে কারণ দশমিক করে শূন্য আমরা ধরব না এখন চার নাম্বারটা পাঁচ গুণ তিন দশমিক দুই এখানে গুণ্য দেখা যাচ্ছে পাঁচ আর গুণক হচ্ছে তিন দশমিক দুই তো আমরা যদি এভাবেও সাজাই তাহলে আমরা গুণ করে যা পাবো ঠিক এটা যদি আমরা গুণ আর গুণকে জায়গা পরিবর্তন করি তাহলে আমরা তাই পাবো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এখন পাঁচ দ্বিগুণে এখন গুণ করছি পাঁচ দ্বিগুণে দশ দশের শূন্য হাতে হচ্ছে এক ঠিক আছে কিন্তু আমি একটা বসিয়ে দিব কারণ আমার এই পাশে কোনো সংখ্যা নেই দ্বিতীয় ঘরে আমি এখনই তিন দিয়ে গুণ করব তিন পাঁচা পনেরো পনেরো পাঁচ বসবে পুরো সংখ্যাটাই বসবে এখন আমি কি করব এই যে শূন্য নামিয়ে দিলাম পাঁচ আর এক কত ছয় আর এই হচ্ছে এক এক কয় ঘর আগে দশমিক এক ঘর আগে তাই এক ঘর আগে একটা দশমিক এখন আমরা এটা যে জায়গা পরিবর্তন করেও যে গুণ করা যায় সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি উপরে আমি তিন দশমিক দুই আর নিচে পাঁচ রাখলাম গুণ্য করলাম তিন দশমিক দুই আর গুণক হচ্ছে পাঁচ রাখলাম তাহলে পাঁচ দ্বিগুণে দশ দশে শূন্য হাতে হচ্ছে এক তিন পাঁচা পনেরো পনেরো আর এক কত ষোলো কয় ঘর আগে দশমিক এক ঘর আগে দশমিক এই যে এক ঘর আগে দশমিক তাহলে আমার উত্তর কত হলো হ্যাঁ ষোলো ঠিক আছে এখন আমি পঞ্চাশকে পঞ্চাশ গুণ শূন্য দশমিক নয় তাহলে আমি শূন্য দশমিক নয় দিয়ে করব তাহলে নয় শূন্য শূন্য পাঁচ ন পঁয়তাল্লিশ আর কি যাবে এই শূন্য দিয়ে করলে আমার একই ফর্মুলা হবে যেহেতু দশমিকের আগে শূন্য আছে এটা দিয়ে মান একই আসবে তাই এটা দিয়ে আর কিছু করলাম না এই জন্য আমি এটাই কি সরসে বসিয়ে দিব এখন দশমিক চিহ্ন দিই কয় ঘর আগে দশমিক এক ঘর আগে দশমিক তাহলে এক্ষেত্রে কত হবে এক্ষেত্রেও হবে পঁয়তাল্লিশ 
এখন ছয় নাম্বারটা করব তিরিশ গুণ শূন্য দশমিক চার শূন্য দশমিক চার চারে শূন্য শূন্য আর তিন তিন চারে বারো মানে এবার কয় ঘর আগে দশমিক এক ঘর আগে দশমিক তাহলে কত হলো আমার উত্তর বারো এখানেও আমার বারো এখন আমরা ষাট নাম্বারটা করব পঁচিশ গুণ শূন্য দশমিক আট পাঁচ সাথে এখন আট আমরা গুণ করব পাঁচ আটা চল্লিশ চল্লিশের শূন্য হাতে চার আট দ্বিগুণে ষোলো ষোলো আর চার কত বিশ কয় ঘর আগে দশমিক এক ঘর আগে তাহলে উত্তর আমার কত আসলো শুধু বিশ এরপরে এখানে আমরা গুণ্য আর গুণ আমার গুণ্য দেখা যাচ্ছে শুধু চার আর গুণকে আছে শূন্য দশমিক পাঁচ আমরা গুণ করার সুবিধার জন্য গুণকে কে গুণকের ঘরে সংখ্যাটাকে আমরা গুণ্যতে বসাই আর গুণকটাকে আমরা গুণকের ঘরে বসাই চার পাঁচে বিশ বিশের শূন্য হাতে দুই তাহলে চারে শূন্য শূন্য আর দুই যোগ করলে দুই এভাবে যদি আমরা গুণ করি তাহলেও হবে কয় ঘর আগে দশমিক এক ঘর আগে দশমিক তাহলে কি হবে উত্তর শুধু দুই এখন আমরা দুই নম্বরটা করব গুণ করো এক নম্বরে হচ্ছে চার দশমিক তিন গুণ দুই দশমিক তিন পাঁচ এখানে গুণ্য আর গুণকে দুই ঘরে কিন্তু দশমিক আছে আমরা প্রথমে আগে ঘরে আমরা একটা দশমিক দিয়ে করেছি এখন কিন্তু দুটো দশমিক গুণ্যতেও আছে গুণকেও আছে তাহলে গুণ্য আর গুণকে যখন আছে তাহলে এখন আমরা কি করব আমরা যখন দেখব যে গুণ্য আর গুণক তখন আমরা গুণ করার সময় নিব না কিন্তু আমরা পরে এটাকে কাউন্ট করব তাহলে এখন আমরা একটু দেখে নেই যে চার দশমিক তিন গুণ দুই দশমিক তিন পাঁচ এভাবেও সাজানো যাবে আবার আমার গোনার সুবিধার্থে দুই দশমিক তিন পাঁচ গুণ চার দশমিক তিন আমি এর আগে এই ধরনের অঙ্কটা দেখিয়েছিলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এখন আর আমরা যেহেতু এখানে গুণকে তিনটা আমি যদি এভাবে সাজাই তাহলে আমার এখানে আরও একটা লাইন বেড়ে যাবে এর জন্য আমি লাইনটা কমানোর জন্য আমি এভাবে সাজিয়ে নিলাম গুণ্য আর গুণকে জায়গা পরিবর্তন করি তাহলে চলো আমরা এটা একটা গুণ করে ফেলি তিন পাঁচে পনেরো পনেরো কত পাঁচ হাতে এক তিন তিনে নয় তিন তিনে নয় তাহলে নয় আর এক কত দশ দশে শূন্য হাতে এক তিন দ্বিগুণে ছয় ছয় আর এক কত সাত এখন আমরা এই প্রথম কথা বাদ দিয়ে দিব এরপর এখন চার দিয়ে আমরা উপরে তিনটাকে গুণ করি চার পাঁচে বিশ বিশে শূন্য হাতে দুই তিন চার বারো বারো আর দুই কত চোদ্দ চোদ্দ চার হাতে এক চার দ্বিগুণে আট আট আর এক কত নয় এখন আমরা কি করব গুণ করে ফেলব তাহলে এই পাঁচ এই শূন্য সাত আর চার কত সাত আট নয় দশ এগারো কত হইল এগারো এক হাতে এক নয় আর এক কত দশ এখন আমরা দেখব দশমিক কয় ঘরে আছে তাহলে এখানে একটা আছে গুণকের ঘরে একটা আছে আর গুণ্যর ঘরে দুইটা সংখ্যার আগে আছে তাহলে আমরা এভাবে ধরবো দশমিক ঘরে কয়টা সংখ্যা আছে সেভাবে ধরব তাহলে এক দুই তিন এক দুই তিন তাহলে আমার উত্তর হচ্ছে কত দশ দশমিক এক শূন্য পাঁচ দশ দশমিক এক শূন্য পাঁচ এটা হচ্ছে আমার উত্তর এরপর একটা দুই নাম্বারটা তিন দশমিক এক ছয় গুণ চার দশমিক সাত আমি সময় কমানোর জন্য আগে অঙ্কগুলো একটু করে নিলাম এখন তোমাদেরকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এটাকে আমরা গুণ করব এভাবে সাজিয়ে ছয় সাতা বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশে কত দুই হাতে চার সাত একে সাত আর হাতে চার কত সাত আট নয় দশ এগারো এগারোর এক হাতে হচ্ছে এক তারপর তিন সাতা একুশ একুশ আর এক কত বাইশ এবার পরে ঘরে গেলাম আমরা এখানে এইটা শূন্য দিয়েছি কিন্তু তোমরা চাইলে এটাকে খালি ঘরও রাখতে পারো কারণ আমাদের বইয়ে বর্তমান নিয়মে খালি ঘরেই আছে এই জায়গাটা কিন্তু আমি বোঝানো সুবিধার্থে পূর্বের নিয়মেই করছি এখানে শূন্য দিয়ে প্রথম এক এক যেহেতু আমরা এককের ঘরে কাজ করেছি 
এই ঘরটা বাদ দিয়ে আমরা যখন দশকের ঘরে কাজ করব তখন আমরা প্রথম ঘরটা বাদ দিয়ে দেব এখন আমরা চার দিয়ে গুণ করি চার ছয় চব্বিশ চব্বিশে চার হাতে হচ্ছে দুই আর চার একে চার আর দুই কত চার আর দুই হুম চার একে চার আর দুই কত চার পাঁচ হুম ছয় এই হচ্ছে ছয় তারপরে তিন চারা বারো আমার কিন্তু হাতে কিছু নেই যে তিন চারে বারো দিয়ে দিল এখন আমি এটাকে আমি যোগ করব এই দিয়ে দুই চার আর এক কত পাঁচ ছয়ের সাথে দুই যোগ করলে আট দুই আর দুই যোগ করলে চার আট যেহেতু হাতে কিছু নেই সেহেতু এই এক এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর আজকের উত্তরটা এই যে এখন উপরে আমি লিখে দিয়েছি এভাবে এরপরে আমরা করব তিন নাম্বারটা শূন্য দশমিক চার চার গুণ তিন দশমিক আট শূন্য দশমিক চার চার গুণ তিন দশমিক আটকে আমরা গুণ করি চার আটা বত্রিশ বত্রিশে দুই হাতে তিন চার আটা বত্রিশ আবার সে বত্রিশ হাতে হচ্ছে তিন বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশে কত পাঁচ হাতে তিন আটে শূন্য শূন্য তাহলে আমার হাতে যে সংখ্যাটা আছে সেটাই যোগ হয়ে যাবে এই যে তিন এরপর প্রথম ঘরটা আমরা দ্বিতীয় ঘরে প্রথম ঘরটা বাদ দিব দ্বিতীয় ঘরে এরপরে আমরা দশকের ঘরে যে সংখ্যাটা আছে সেটা দিয়ে আমরা এখন করব তিন দিয়ে চার তিন চারা বারো বারো দুই হাতে হচ্ছে এক তিন আবার তিন চারে বারো বারো আর এক কত তেরো তেরো তিন হাতে হচ্ছে এক কিন্তু যেহেতু আমার এখানে শূন্য তিনে শূন্য শূন্য সেহেতু হাতের একটা এখানে বসে যাবে এখানে বসিয়ে দিলাম এরপর কি করলাম এখন আমরা যোগ করব দুই পাঁচ আর দুই কত সাত তিন আর তিন যোগ করলে ছয় যে তোমার হাতে কিছু নাই এক আমরা কয় ঘর আগে দশমিক দিব এক দুই তিন এক দুই তিন তিন সংখ্যার আগে আমরা একটা দশমিক দিব আমরা কিন্তু এই প্রথমটারও কিন্তু আমরা ঠিক সেভাবেই করেছিলাম দেখো এক দুই তিন এক দুই তিন তিন ঘর আগে একটা দশমিক চিহ্ন বসবে এরপর একটা হচ্ছে চার নাম্বারটা চার নাম্বারটা করব পাঁচ দশমিক দুই গুণ শূন্য দশমিক আট চার চার দিগুণে আট চার পাঁচা বিশ এবার পরে ঘরে যাই এবার আট দিয়ে করব আট দিগুণ প্রথম ঘরটা শূন্য দিয়ে দিলাম আট দিগুণে ষোলো ষোলো ছয় হাতে হচ্ছে এক পাঁচ আটে চল্লিশ আর এক কত একচল্লিশ এখন আমরা যোগ করব তাহলে এই আট বসালাম উপরে শূন্য নিচে ছয় তাই বস ছয় ছয় বসবে দুই আর এক তিন আর চারে চার বসে গেছে কয় ঘর আগে দশমিক নিচে আছে দুই ঘর দশমিক পরে দুইটা সংখ্যা আর উপরে দশমিক পরে একটা সংখ্যা তো এক দুই তিন এক দুই তিন এরপরে হচ্ছে এক দশমিক দুই চার গুণ শূন্য দশমিক দুই পাঁচ কি করব এখন আমরা গুণ করব চার পাঁচা বিশ বিশে শূন্য হাতে হচ্ছে দুই পাঁচ দ্বিগুণে পাঁচ দ্বিগুণে দশ আর হাতে যে দুই আছে দুই ছিল সেই দুই বারো বারো দুই হাতে আবার এক পাঁচ একে পাঁচ আর এক ছয় আমরা এই ঘরটা বাদ দিব দিয়ে এখন আমরা কি করব দুইয়ের সাথে এই চারকে গুণ করি চার দ্বিগুণে আট দুই দ্বিগুণে চার চার একে চার সরি দুই একে দুই আমি আবার বলছি চার দ্বিগুণে আট দুই দ্বিগুণে চার দুই একে দুই এখন আমরা যোগ করব এই শূন্য শূন্য আট আর দুই কত দশ দশে শূন্য হাতে হচ্ছে এক আর চারের সাথে এক যোগ করলে পাঁচ পাঁচ আট ছয় কত এগারো এগারোর এক হাতে আবার এক তাহলে দুই আর এই এক কত তিন ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করলাম এখন আমরা দেখব কয় ঘর আগে দশমিক এখানে নিচে আছে দশমিক পরে দুই সংখ্যা উপরে দুই দশমিক পরে দুই সংখ্যা গুণতেও আছে দুই সংখ্যা গুণকেও আছে দুই সংখ্যা তাহলে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার যেহেতু আমরা একটা দশমিক বসাবো দশমিকের আগে শূন্য একটা বসাবো যাতে করে দশমিক স্পষ্ট হয় সেই জন্য বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা সামনে একটা শূন্য বসিয়ে নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে উত্তর কি লিখব আমরা লিখবো অতএব এক দশমিক দুই চার গুণ শূন্য দশমিক দুই পাঁচ সমান সমান শূন্য দশমিক তিন এক শূন্য শূন্য এরপর এখন আমরা ছয় নাম্বারটা
শূন্য দশমিক আট পাঁচ এক দশমিক ছয়কে গুণ করি পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশে শূন্য হাতে হচ্ছে তিন তারপরে হচ্ছে ছয় আটে আটচল্লিশ ছয় আটা আটচল্লিশ আটচল্লিশের সাথে তুমি তিন যোগ করলে কথা হবে আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন ঠিক আছে আমি এখানে একান্ন পুরোটা বসাই দিলাম কারণ ছয় শূন্য শূন্য আমার হাতে পাঁচ থাকতো সেই পাঁচ আমি যোগ করে দিলাম এবার পরের ঘরে এক দিয়ে উপরে তিনটাকে করব পাঁচ একে পাঁচ নিয়ম অনুসারে প্রথম ঘরটা বাদ পরের ঘর থেকে শুরু করবো পাঁচ একে পাঁচ আট একে আট একে শুনে শুনে এটা না লিখলে কোনো সমস্যা নেই লেখার দরকার নেই এখন আমরা যোগ করব শুনে শূন্য পাঁচ আর এক ছয় আটের সাথে আটের সাথে পাঁচ যোগ করলে কত হয় আট নয় দশ এগারো বারো তেরো তেরো তিন কিন্তু আমার যেহেতু সামনে কিছু নেই তার জন্য তেরো পুরোটাই আমার বসছে এখন আমরা দেখবো কয় ঘর আগে দশমিক নিচে আছে একটা উপরে আছে দুইটা এক দুই তিন এক দুই তিন এই যে এক দশমিক তিন ছয় শূন্য এরপর আমরা পরেরটাতে যাব শূন্য দশমিক চার তিন গুণ শূন্য দশমিক পাঁচ তিন পাঁচা পনেরো পনেরো পাঁচ হাতে এক চার পাঁচা বিশ বিশ আর এক একুশ একুশের এক বসেছে হাতে দুই ছিল পাঁচের শূন্য শূন্য যেহেতু শূন্য সেহেতু আমি দুই যোগ করে দিলাম তাই একুশে একুশই বসিয়ে দিলাম এখন নিচে শূন্যটা দিয়ে আমি আর কোনো গুণ করব না কারণ আমি ফলাফল আমার একটাই আসবে এই জন্য এখন আমি দেখি কয় ঘর আগে নিচে গুণকের ঘরে আছে একটাও গুণর ঘরে আছে দুইটা এক দুই তিন এক দুই তিন যেহেতু আমার দশমিককে স্পষ্ট করার জন্য সামনে একটা শূন্য বসিয়ে নিয়েছি আমার একটা শূন্যটা ছিল না কারণ এখন বসাতে হলো কেন যেহেতু দশমিক বসেছে তিন সংখ্যার আগে এই জন্য তাহলে আমার এই ক্ষেত্রে উত্তরটা কীভাবে বসবে শূন্য দশমিক চার তিন গুণ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য দশমিক দুই এক পাঁচ এখন আমি আট নম্বরটা দেখ শূন্য দশমিক সাত গুণ শূন্য দশমিক দুই চার চার সাতা আঠাশ আঠাশে আট চারে শূন্য শূন্য আমার হাতে ছিল দুই সেই দুটো আমি বসিয়ে দিলাম এবার আমি তোমাদেরকে খালি ঘর দিয়ে বোঝানোর জন্য এখানে আর কোনো শূন্য দিলাম না আমি তোমাদেরকে শেখানোর জন্য এই ঘরটা বাদ দিয়ে রাখলাম এখানে আমি কিছু দিব না আমরা মন ধরে রাখবো এই যা এই প্রথম ঘরটা বাদ যাবে পরের ঘর থেকে শুরু হবে দশকের ঘর থেকে শুরু হবে এখন আমরা কোনটা দ্বিগুণ করবো দুই দিয়ে গুণ করবো তাহলে সাত দ্বিগুণে চোদ্দো চোদ্দো চার দুইয়ের শূন্য শূন্য আর হাতের এক ধরে নিলাম যোগ করলাম আমি যদি এই শূন্যকে আমার কাম যেহেতু করার দরকার নেই সেহেতু আমি সাত দ্বিগুণে চোদ্দো থাকে আমি চোদ্দো সরাসরি বসিয়ে দিতে পারবো বসিয়ে দিব এখন আমি কি করব যোগ করব এই আট এবার চার আর দুই ছয় একে এক বসে গেছে তা কয় ঘর আগে দশমিক দেখে নিচে আসে দুটো উপরে আছে একটা এক দুই তিন এক দুই তিন আর দশমিক কি স্পষ্ট করার জন্য সামনে একটা শূন্য বসিয়ে গেছে এক্ষেত্রে আমরা কি করব শূন্য দশমিক সাত গুণ শূন্য দশমিক দুই চারকে এভাবে লিখবো অতএব শূন্য দশমিক এক ছয় আট এখন আমি এখন আমি নয় নাম্বারটা করবো শূন্য দশমিক দুই পাঁচ দুই দশমিক আট পাঁচ আটা চল্লিশ চল্লিশের শূন্য হাতে চার আর দেগুনে ষোলো আর চার কত বিশ এই যে বিশ বসে দিল এবার আমি দ্বিতীয় ঘরটা বাদ দিলাম দ্বিতীয় ঘরের প্রথম ঘরটা বাদ দিয়ে আমি দ্বিতীয় ঘরের সং থেকে গুণ করব পাঁচ দ্বিগুণে দশ দশের শূন্য হাতে হচ্ছে এক দুই দ্বিগুণে চার আর এক কত পাঁচ এখন আমি যোগ করব এটা কত করব এটা এখানে আমি যোগ করব ঠিক আছে এটা আমার কোনো চিহ্ন এই শূন্য এই শূন্য শূন্য আর পাঁচ আর দুই কত যোগ করলে সাত কয় ঘর আগে দশমিক দেখি নিচে একটা উপরে দুটো এক দুই তিন এক দুই তিন তাহলে আমার কত হলো শূন্য দশমিক সাত শূন্য শূন্য আমরা লেখার সময় অতএব এভাবে লিখবো দুই দশমিক শূন্য দশমিক দুই পাঁচ গুণ দুই দশমিক আট সমান সমান শূন্য দশমিক সাত শূন্য শূন্য 
এখন আবার আমরা এটা করব দশ নাম্বারটা দশ নাম্বারটা আমি দোনোভাবে একটু সাজিয়ে দেখালাম দেখো উপরেরটা গুণ্ন আর গুণকে এটা গুণ্নর ঘরে এটা গুণকের ঘরে তো আমরা যদি গুণ করি তাহলে ঠিক এভাবে হবে জিনিসটা তখন হয়তো অনেক সময় অনেক শিশুরা শিক্ষার্থীরা তোমরা হয়তো খেয়ালটা হারিয়ে ফেলবা তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এভাবে করি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা গুণ করতে তোমাদের জন্য একটা সুবিধা হবে তার জন্য আমি দুইভাবেই সাজিয়েছি দেখো যদি আমি নিচে দেই গুণ্যটা তিনটা লাইন হয় আর যদি আমি জায়গা পরিবর্তন করে গুণ্য আর গুণকের ঘরে দিই তাহলে আমার এক লাইনই হয়ে যায় যদি আমার সংখ্যা একটা থাকে তাহলে এখানে আসো আমরা গুণ করে দেখি চার আটা বত্রিশে দুই হাতে তিন আট একে আট আর তিন কত আট নয় দশ এগারো এগারো এক হাতে কত এক তিন আটা চব্বিশ চব্বিশের এক কত পঁচিশ তাহলে আমরা কি লিখব অতএ তিন দশমিক এক চার সমান সমান পঁচিশ পঁচিশ দশমিক এক দুই এখন আমরা এগারো নম্বরটা করবো শূন্য দশমিক চার পাঁচ সাথে গুণ করব বারো দিয়ে তাহলে পাঁচ দুগুণে দশে শূন্য হাতে এক চার দিগুণে আট আর এক কত নয় এই যে নয় বসলো এবার দুয়ে শূন্য শূন্য তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি এই শূন্যটা বসিয়েছি না লিখলে কোনো সমস্যা নেই তারপরে পরে আমরা দ্বিতীয় ঘরে গিয়ে প্রথম ঘরটা বাদ দিব পরের ঘরটা আমরা কাজ করব দশমিকে দশকের ঘর থেকে তাহলে এক দিয়ে কাজ করি পাঁচ একে পাঁচ তারপর চার একে চার আর এটা গুণ করলাম না সরাসরি আমরা টান দিয়ে এখন যোগ করে দিই শূন্যে শূন্য বসে গেছে আচ্ছা পাঁচ আর নয় কত অনেক গুণো পাঁচ আর নয় পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ তাহলে চোদ্দো চার হাতে এই যে এক চার আর হাতের এক কত পাঁচ উপরে যেহেতু কিছু নেই এটি তাহলে অতএব আমার কত হলো পাঁচ দশমিক চার শূন্য শূন্য দশমিক চার পাঁচ গুণ কত হবে বারো দিয়ে গুণ করেছি পাঁচ দশমিক চার শূন্য এরপরের অঙ্কটা আমি করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বারো নম্বর হচ্ছে আঠাশ গুণ শূন্য দশমিক তিন দুই পাঁচ পাঁচ আটা চল্লিশে শূন্য হাতে হচ্ছে চার পাঁচ দুগুণে দশ আর আর হাতে কত চার ছিল চোদ্দ এই চোদ্দে চোদ্দ বসিয়ে দিলাম এরপর আমরা দ্বিতীয় ঘরে প্রথম এককের ঘরে বাদ দিয়ে দশকের ঘর থেকে শুরু করব এখন আট দ্বিগুণে ষোলো ছয় এখানে ষোলো ছয় লিখলাম হাতে এক তারপর হচ্ছে কি দুই দ্বিগুণে চার আর এক কত পাঁচ এরপর আমরা তিন নম্বর ঘরে যাব প্রথম এককের ঘর বাদ দশকের বাদ এরপর আমরা শতকের ঘর থেকে শুরু করব দুটোর সঙ্গে প্রত্যেকবার এগুলো একটা করে ঘর বাদ যাবে তার প্রথম একটা ঘর গিয়েছে পরেরটা দুটো ঘর এখন আমরা তিন দিয়ে গুণ করব তিন আটা চব্বিশে চার হাতে হচ্ছে দুই তিন দিয়ে গুণে ছয় আর দুই কত আট এখন আমরা যোগ করি এই শূন্য আর ছয় আর চারের সাথে যোগ করলে কত হয় দশ দশে শূন্য হাতে এক চার আর হাতের এক কত হাতে এক চার আর এক কত পাঁচ পাঁচ আর পাঁচ দশ দশ আর এক কত এগারো এগারোর এক আর আবার আমাদের হাতে এক আছে এই একের সাথে যদি আট যোগ করি তাহলে নয় তাহলে আমাদের কী হলো উত্তর নয় দশমিক এক শূন্য শূন্য কিভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ তাই না কিন্তু আমার উপরে কিন্তু নাই এই জন্য আমরা কি করব যেহেতু নাই শুধু এখানে নিচে ঘরে গুণকের ঘরে শূন্য দশমিক তিন দুই পাঁচ আছে তো সেই ঘরে যেহেতু আমার তিনটা সংখ্যা তো আমি শুধু এই তিনটা সংখ্যা ধরবো এক দুই তিন ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এই আঠাশ গুণ শূন্য দশমিক তিন দুই পাঁচ সমান সমান কত হয় উত্তর নয় দশমিক এক এখন আমরা তিন নম্বরটা করব তিন নম্বর আছে নিচের হিসাবগুলোর কোনটি গুণ্য গুণফল গুণ্য অপেক্ষায় ছোট হবে নিচের হিসাবগুলোর কোনটির গুণফল গুণ্য অপেক্ষায় ছোট হবে তাহলে চলো আমরা তাহলে করি গুণ্য 
গুণ্য অপেক্ষায় ছোট হবে তার মানে গুণফল গুণ্য অপেক্ষায় ছোট হবে সেটা আমাদের কিছু জানতে চেয়েছে এই যে এটা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এটা কীভাবে করবো আমরা তাহলে গুণ করে দেখি আমরা তিন দশমিক আমাদের প্রশ্ন কী ছিল তিন দশমিক দুই তিন দশমিক দুইকে গুণ করার জন্য এখানে আছে তিন ক নম্বরটা তিন দশমিক দুই গুণ তিন দশমিক দুই দুই গুণে চার তিন দি গুণে ছয় পরের ঘরে যাব তিন দি গুণে ছয় তিন তিরিকা নয় আমরা এখন টান দিয়ে কী করলাম যোগ করলাম যোগ করে কি দেখলাম এক চার চার বসলো ছয় আর ছয় কত বারো বারো দুই হাতে হচ্ছে এক নয়ের সাথে আমি যদি এক যোগ করি তাহলে কথা হবে দশ কয় ঘর আগে দশমিক এক ঘর দুই ঘর এক ঘর দুই ঘর তাহলে এখানে আমরা কি দেখতেছি এখানে আমরা দেখতেছি কোনটা বড় আমরা জানি পূর্ণ সংখ্যা যদি থাকে তাহলে তার গুণফলটা বড় হবে এখানে যেমন পূর্ণ সংখ্যা না এখানে হচ্ছে প্রথমে শূন্য দশমিক পূর্ণ সংখ্যার থেকে কম মানে শূন্য দশমিক নয় সাত তাহলে শূন্য দশমিক নয় সাতকে শূন্য দশমিক নয় সাত দিয়ে গুণ করে দেখব তাহলে আমরা গুণ করি সাত সাতা কত উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশে নয় হাতে কত চার এই যে চার এবার সাত ন তেষট্টি তেষট্টি আর চার কত তেষট্টি চৌষট্টি পঁয়ষট্টি ছেষট্টি সাতষট্টি এই যে সাতষট্টি এরপর পরে ঘরে যাই এরপর নয় দিয়ে নয় প্রথম ঘরটা শূন্য পরের ঘর দশকের ঘর থেকে গুণ করি সাত নং তেষট্টি তিন হাতে হচ্ছে ছয় নয় নয় একাশি একাশি আর ছয় কত একাশি আর ছয় কত একাশি বিরাশি তিরাশি চুরাশি পঁচাশি ছিয়াশি সাতাশি ঠিক আছে এ হচ্ছে আমার সাতাশি এখন আমি যোগ করে ফেলবো তাহলে এই নয় নয় নামলো সাত আর তিন কত দশ সাত আট নয় দশ তাহলে শূন্য হাতে এক সাত আর হাতের এক আট আট আর ছয় কত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ চোদ্দ চার হাতে এক তাহলে আট আর হাতের এক কত নয় তাহলে এই নয় বসলো ঠিক আছে এখানে আমার একটু ভুলে কলমে কালি পড়ে গেছে এখন আমরা দেখি কয় ঘর আগে দশমিক এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার যেহেতু আমার সামনে কোনো সংখ্যা ছিল না সেই জন্য এই দশমিক বসানোর জন্য আমি সামনে একটা শূন্য বসিয়ে নিলাম এখন দেখো কোনটা বড় এখানে শূন্যের শূন্য ঠিক আছে যেহেতু বলল গুণ ফল গুণ্য অপেক্ষায় ছোট হবে কোনটির তাহলে আমরা আগে দেখি কোনটির গুণ্য গুণফলটা গুণ্য অপেক্ষায় ছোট এখানে দেখো শূন্য শূন্য দশমিক এরপর নয় নয় ঠিক আছে আমি এখানে একটু দেখাই তোমাদের সুবিধার জন্য এরপর হচ্ছে এটা আমরা মিলাই এই শূন্য এই দশমিক এই নয় তারপর কত চার চার এখন দেখ দেখো তাহলে কে বড় হলো এটা বড় হলো আমরা পরে সংখ্যা আর ধরবো না দশমিক পরে দুটো সংখ্যা নিলে হবে আমরা দুটো সংখ্যাই নিলাম এখন দেখা যাচ্ছে চার আর সাথে মধ্যে সাত বড় তার মানে এখানে গুণ্য বড় এখানে গুণ্য বড় আর এখানে কি এখানে কিন্তু গুণ্য এটা তো গুণফল গুণফল অপেক্ষা কিন্তু বড় এখন এখান থেকে এক দশমিক গ নম্বরটা গ নম্বরে করি এক দশমিক শূন্য এক এক দশমিক শূন্য এক এখন আমরা গুণ করবো এক 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 একে শূন্য শূন্য এক একে এক পরে ঘরে যাই শূন্য দিয়ে শূন্য একে শূন্য শূন্য একে শূন্য শূন্য একে শূন্য আবার আমরা এই এক করব শতকের ঘরের একটা করব আমরা এখানে দুটো ঘর বাদ দিয়ে এক দুই বাদ দিয়ে আবার এক একে এক শূন্য একে শূন্য এক একে এক এখন আমরা যোগ করি এই শূন্য এই শূন্য এক আর এক কত দুই এই শূন্য বসল আর এখানে এই এক বসে গেল কয়েক ঘর আগে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এই যে দশমী এখন দেখি এটার সাথে এটা তো গুণ্য এটা তো গুণ্য আর এটা হচ্ছে গুণফল গুণফলটা দেখি কোনটা বড় এক দশমী শূন্য এক এখানে আমরা নেই এক দশমী শূন্য দুই আমরা দেখতেছি গুণফলটা একের থেকে বেশি আছে বড় ঠিক না তাহলে কোনটা গুণ্য অপেক্ষায় এইটা হচ্ছে গুণফল বড় আর 
তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে গুণ অপেক্ষায় গুণফল গুণ অপেক্ষা ছোট হবে গুণফলটার থেকে ছোট হবে কোনটা গুণ্য তাহলে দেখো এটা গুণফলটার থেকে কিন্তু বড় কিন্তু গুণ্য এটা গুণফলের থেকে বড় হচ্ছে গুণ্য এটা হচ্ছে আমাদের গুণফল এই গুণফলের থেকে বড় হচ্ছে গুণ্য আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এখন আমরা পাঁচ নাম্বারটা করব সরি চার নাম্বারটা করবো এখন চার নাম্বার প্রশ্নটাকে একটু পড়ি আমরা ভালো করে চার নাম্বার এক ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এটা এখন বুঝি প্রশ্নে আমাদেরকে বলেছে চার নাম্বারটা এক ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার তাহলে এক ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার এক ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার অতএব আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি দুই দশমিক পাঁচ চার গুণ আট দশমিক পাঁচ আমাদের এই পাশের সংখ্যাটুক এ পাশে আসবে আর এই পাশেরটা আমার এ পাশে চলে যাবে সেন্টিমিটার তাহলে এখন আমরা এটাকে গুণ করব চার পাঁচা বিশ বিশে শূন্য হাতে হচ্ছে দুই পাঁচ পাঁচা পঁচিশ আর দুই কত ছাব্বিশ সাতাশ সাতাশে সাত হাতে হচ্ছে আবার দুই পাঁচ দুগুণে দশ আর দুই কত বারো এবার দ্বিতীয় ঘরে শূন্য চার আটা বত্রিশের দুই হাতে হচ্ছে তিন পাঁচ আটা চল্লিশ আর তিন কত একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ তেতাল্লিশে কত তিন আর হাতে হচ্ছে চার হাতে গুণে ষোলো আর চার কত ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ এই যে বিশ এখন আমরা যোগ করব এই শূন্য এবার সাত আর দুই যোগ করলে নয় তিন দুই যোগ করলে পাঁচ এই একে এক নেমে গেল আর এই দুই কয় ঘর আগে দশমিক উপরে দুই ঘর আর নিচে এক ঘর এক দুই তিন এক দুই তিন এই যে একটা দশমিক তাহলে এই হলো আমার উত্তর একুশ দশমিক পাঁচ নয় সেন্টিমিটার পাঁচ নম্বরটা একটি গাড়ি এক ঘন্টায় বিয়াল্লিশ দশমিক আট কিলোমিটার যায় পনেরো দশমিক পাঁচ ঘন্টায় গাড়িটি কত কিলোমিটার যায় তাহলে এখন আমরা এটা দেখি তাহলে একটি গাড়ি এক ঘন্টায় কত যায় বিয়াল্লিশ দশমিক আট কিলোমিটার যায় তাহলে এক ঘন্টায় যায় আমরা একটি গাড়ি এক ঘন্টায় যায় সেটাই দেখলাম এক ঘন্টায় যায় বিয়াল্লিশ দশমিক আট কিলোমিটার এবং কি বলেছে পনেরো দশমিক পাঁচ ঘন্টায় গাড়ি কত কিলোমিটার যাবে তাহলে পনেরো দশমিক পাঁচ ঘন্টায় যাবে এটা তাহলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে এক ঘন্টা যা যায় পনেরো দশমিক পাঁচ ঘন্টা তখন আরও বেশি হয়ে যাবে এই জন্য গুণ করলাম বিয়াল্লিশ দশমিক আট গুণ পনেরো দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এখানে আমরা গুণ করেছি গুণটা দেখি আমরা কিভাবে করেছি বিয়াল্লিশ দশমিক আটকে পনেরো দশমিক পাঁচকে পাঁচ আটা চল্লিশের শূন্য হাতে হচ্ছে চার পাঁচ দিগুণে দশ আর চার চোদ্দো চোদ্দো চার হাতে হচ্ছে এক চার পাঁচা বিশ আর এক কত একুশ আমরা এইটা দিয়ে করব এই জন্য আমরা এই ঘরটা বাদ দিয়ে দিলাম এই ঘর থেকে শুরু করলাম পাঁচ আটা চল্লিশ চল্লিশের শূন্য হাতে হচ্ছে চার পাঁচ দিগুণে দশ আর চার কত চোদ্দো চোদ্দো চার হাতে হচ্ছে এক চার পাঁচা বিশ আর এক কত একুশ আবার আমরা এখন তিন নম্বর ঘরে যাব আমরা শতকের ঘরে করব এক দুই এই এক দুই ঘরটা বাদ দিব আমরা তিন নম্বর সংখ্যা দিয়ে গুণ করবো আট একে আট দুই একে দুই চার একে চার এখন আমরা যোগ করব শূন্য এই চার নামলো যেহেতু নিচে দুটো শূন্য এবার আট আট চার কত আট নয় দশ এগারো বারো বারো আর এক কত তেরো তেরো তিন হাতে হচ্ছে এক তারপর দুই আর এক তিন তিন আর এক চার চার আর দুই কত পাঁচ ছয় এই যে ছয় আর এখন হচ্ছে চারের সাথে দুই যোগ করলে ছয় কয় ঘর আগে দেখি তো এখানে এক দুই এক দুই ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি কি শিশু ছয়শো তেষট্টি দশমিক চার আমরা শেষেরটা শূন্য থাকলে আমরা এটা নিব না আমরা জানি দশমিকের শেষে শূন্য থাকলে কোনো দরকার নেই যেমন আগের ঘরেও আমরা নেইনি সেখানেও ছিল আমাদের একুশ দশমিক পাঁচ নয় শূন্য আমরা এই শূন্যটাকে ধরিনি এখানেও একই নিয়মে আমরা এখানেও তাই তাহলে আমাদের কি হলো আমরা জানি একটি গাড়ি এক ঘন্টায় এত কিলোমিটার গেলে এত ঘন্টায় কত কিলোমিটার যাবে 
এটা আমরা পেয়ে গেলাম অতএব গাড়িটি ছয়শো তেষট্টি দশমিক চার কিলোমিটার যায় এটি হচ্ছে উত্তর ছয় নম্বরটা একটি আয়তকার জমির প্রস্থ চার দশমিক সাত পাঁচ মিটার এবং দৈর্ঘ্য বারো দশমিক আট মিটার জমিটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আবার বলছি একটি আয়তকার জমির প্রস্থ হচ্ছে চার দশমিক সাত পাঁচ মিটার এবং দৈর্ঘ্য হচ্ছে বারো দশমিক আট মিটার জমিটি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে আমরা করি কিভাবে এখানে দেওয়া আছে কি এখানে দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের আয়তকার জমির প্রস্থ চার দশমিক সাত পাঁচ মিটার এবং দৈর্ঘ্য বারো দশমিক আট মিটার এটা কিন্তু আমাদের প্রশ্নই দেওয়া আছে তাহলে এখন আমরা সূত্রে আসি আমরা জানি আমরা কি জানি আমরা জানি আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য কত বারো দশমিক আট গুণ চার দশমিক সাত পাঁচ যখন আমরা বসে তখন কিন্তু এখন কিন্তু এটা আমাদের বর্গ মিটার হয়ে গেল মিটার থেকে এখন আমাদের বর্গ মিটার এটা তাহলে আমরা এটাকে গুণ করেছি কিভাবে গুণ করেছি একটু আসো দেখি বারো দশমিক আট চার দশমিক সাত পাঁচ দিয়ে আমরা গুণ করি পাঁচ আটা চল্লিশে শূন্য হাতে হচ্ছে চার পাঁচ গুণে দশ আর এই যে চারশো চোদ্দ চোদ্দ আর হাতে হচ্ছে আবার এক পাঁচ একে পাঁচ আর এক ছয় এবার পরে ঘরে যাই সাত দিয়ে করব সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন ছয় বসিয়ে দিয়েছে হাতে হচ্ছে পাঁচ সাত দিগুণে চোদ্দ আর পাঁচ কত চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ উনিশের নয় হাতে হচ্ছে এক সাত একে সাত আর হাতের এক কত আট এই যে আট এরপর আমরা দুটো সংখ্যা এক দুই ঘর বাদ দিলাম এবার চার দিয়ে করি চার সাত চার আটা বত্রিশ বত্রিশে কত দুই হাতে তিন চার দিগুণে আট 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 তিন কত আট নয় দশ এগারো এগারো কত এখানে এক হাতে এক আছে তারপর চার একে চার আর এক কত পাঁচ এই যে এখানে একটু দাগ দিয়ে ফেলেছিলাম আগে এই জন্য আমি একটু বাইরে দিয়ে দিয়ে দিলাম এটা এখানে পাঁচ এখন আমরা যোগ করব এই শূন্য শূন্য আর এই ছয় আর কত ছয় চার ছয়ের সাথে চার যোগ করলে দশ দশের শূন্য হাতে হচ্ছে এক দুই আর এক তিন তিন নয়ের সাথে তিন যোগ করো নয় দশ এগারো বারো বারো আর ছয় কত বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো আঠারো এই যে আট হাতে হচ্ছে এক এক আর এক দুই দুই আর এই আট কত দশ আটের সাথে দুই যোগ করে দশ দশের শূন্য হাতে হচ্ছে এক পাঁচ আর এক ছয় এই হচ্ছে আমার কয় ঘর আগে এক দুই তিন এক দুই তিন তিন ঘর আগে দশমিক তাহলে ষাট দশমিক আট যেহেতু শেষে শূন্য আছে আমরা শূন্যটা ধরবো না তাই ষাট দশমিক আট বর্গ মিটার তাহলে জমিটির ক্ষেত্রফল কত ষাট দশমিক ষাট দশমিক আট বর্গ মিটার ঠিক আছে এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর এখন আমরা রেজারটা আসবো সাত নম্বরে রেজার ওজন ছত্রিশ দশমিক পাঁচ কেজি তার ছোট ভাই এবং বাবার ওজন যথাক্রমে তার ওজনে শূন্য দশমিক আট গুণ এবং এক দশমিক ছয় গুণ তার ভাই এবং বাবার ওজন নির্ণয় করো তার রেজার ওজনটা দেওয়া আছে এখন তার থেকে তার ছোট ভাইয়ের ওজনটা গুণ করতে বলেছে দেখো শূন্য দশমিক আট গুণ আবার তার বাবার ওজন এক দশমিক ছয় গুণ তার বা ভাই তার ভাই এবং বাবার ওজন নির্ণয় করো তাহলে এখন আমরা করি রেজার দেওয়া আছে রেজার ওজন ছত্রিশ দশমিক পাঁচ কেজি অতএব তার ভাইয়ের ওজন ছত্রিশ দশমিক পাঁচ গুণ শূন্য দশমিক আট কেজি এখন আমরা এটাকে গুণ করেছি দেখো ছত্রিশ সাথে গুণ করে ছত্রিশ দশমিক পাঁচকে শূন্য দশমিক আট দিয়ে ঠিক আছে তাহলে পাঁচ আটা কত পাঁচ আটা চল্লিশে শূন্য হাতে চার আর ছয় আটা আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর চার কত আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর আটচল্লিশ পঞ্চাশ একান্ন বাউন্ন বাউন্ন কত দুই হাতে পাঁচ এবার আটের সাথে তিনকে গুণ করি তিন আটা কত 
চব্বিশ তিন আটা চব্বিশ চব্বিশ আর পাঁচ কত চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ এ হচ্ছে উনত্রিশ তাহলে কয় ঘর আগে দুই ঘর আগে এক দুই তাহলে উনত্রিশ উনত্রিশ দশমিক দুই শূন্য উনত্রিশ দশমিক দুই আমরা শেষে শূন্যটা কাউন্ট করব না এই জন্য এত কেজি ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে কি এরপর হচ্ছে এবং এখন বাবার ওজন এবং তার বাবার ওজন ছত্রিশ দশমিক পাঁচ গুণ এক দশমিক ছয় এই ব্রেজার ওজন দিয়ে আমরা একবার ভাইয়ের ওজনকে গুণ করব একবার বাবার ওজনকে গুণ করব তাহলে এক দশমিক ছয়কে আমরা গুণ করি তাহলে আমরা দেখি গুণ করে কত পাই পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য হাতে হচ্ছে তিন হাতে হচ্ছে তিন ছয় ছয় ছত্রিশ ছত্রিশ আর তিন কত ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ উনচল্লিশের নয় হাতে তিন আবার তিন ছয় আঠারো আঠারো তিন কত আঠারো উনিশ বিশ একুশ এ হচ্ছে একুশ এবার পরে ঘরে প্রথম কথা বাদ পাঁচ একে পাঁচ ছয় একে ছয় তিন একে তিন এবার যোগ করি শূন্য নয় সাথে পাঁচ যোগ করি নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ চোদ্দোর চার হাতে হচ্ছে এক তাহলে কত হল এক আর এক দুই দুইয়ের সাথে আমি যদি ছয় যোগ করি তাহলে আট এরপর দুই আর তিন কত দুইয়ের সাথে তিন যোগ করলে পাঁচ আট তার কয় ঘর আগে এক দুই এক দুই দশমিক তাহলে কি হলো আমরা আটান্ন দশমিক চার শূন্য পেলাম তার বাবার ওজন কত পেলাম আটান্ন দশমিক চার কেজি ঠিক আছে আমরা এই শূন্যটা কাউন্ট করব না অতএব রেজা রেজা ভাইয়ের ওজন উনত্রিশ দশমিক দুই কেজি এবং বাবার ওজন আটান্ন দশমিক এটা কিন্তু এখানে একটা দশমিক আছে দশমিক চার কেজি এটি হচ্ছে উত্তর